Kutoka New York makao makuu ya umoja wa mataifa hii ni duniani leo nusu saa ya habari na uchambuzi wa kina kuhusu yanayojiri katika kikao cha na saba cha umoja wa mataifa. Hujambo na karibu mimi ni Kenneth Bwire nikiwa studio za VOA New York. Jeshi la Jumuiya Afrika Mashariki linatarajiwa kuingia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wote baada ya kusainiwa kwa makubaliano rasmi yanayotoa mamlaka kwa utendakazi wa jeshi hilo. Makubaliano yalisainiwa wiki mbili zilizopita huku wanajeshi wa Burundi na Uganda wakiwa tayari mashariki mwa DRC kupambana na makundi ya waasi ya Allied Democratic Forces ADF kutoka Uganda na Red Tabara kutoka Burundi. Sudan Kusini imetangaza kwamba ipo tayari kutuma wanajeshi hamsini na kikosi cha jumuiya kitakuwa chini ya kamanda wa Kenya kisaidiwa na makamanda wa DRC katika hotuba kwa viongozi kutoka umoja wa mataifa Rais wa DRC Felix Sekedi hata hivyo aliutaka umoja wa mataifa kujihusisha zaidi katika kupigania kile amekitaja kama ugaidi nchini mwake na kutaka nchi za maziwa makuu akisema kwamba licha ya juhudi za kila mara kukabiliana na ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC majirani zake ikiwemo serikali ya Rwanda wameendelea kuyaunga mkono makundi ya wasi ikiwemo kundi la M23 Cependant en dépit des efforts euh, internes inlassables licha kuepo juhudi za kijeshi na za kidiplomasia na kuepo wanajeshi wengi wa umoja wa mataifa kwa muda wa miaka 23 tatizo la usalama nchini Kongo naendelea kuongezeka mikataba kadhaa imesainiwa kati ya serikali na makundi yenye silaha na hata nchi jirani kwa lengo la kumaliza vita Jumu ya kimataifa kuingilia kati na mikakati ya kitaifa pamoja na kimataifa kuundwa lakini yote imekuwa ikivunjika baada ya miezi michache na wakati jumu ya Afrika Mashariki kijitarisha kutuma jeshi la pamoja nchini DRC serikali ya Shisekedi imesema kwamba haina imani na Rwanda na kwamba haitaki jeshi lake kuwa sehemu ya mpangilio huo. Rwanda nayo imesema kwamba haijamlazimisha mti yoyote kwamba ni lazima atume wanajeshi wake nchini DRC. Kwa upande mwingine DRC inadai kwamba kando na kusaidia makundi ya waasi wanajeshi wa Rwanda wamevuka mpaka na kuingia DRC. Rais wa Rwanda Paul Kagame katika hotuba yake kwenye baraza kuu la umoja wa mataifa amesema kwamba swala la DRC ni la kisiasa na kwamba linahitaji suluhisho la kisiasa. In the Eastern Democratic Republic of Congo, katika sehemu za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya sasa ya usalama inaonesha kwamba hakuna mabadiliko yametokea katika miaka 20 iliyopita licha ya kuwa na jeshi kubwa la kulinda amani la umoja wa mataifa lilipoingia nchini humo. Hali hiyo imeweka nchi jirani katika hatari ya kiusalama hasa Rwanda kutokana na mashambulizi ya mpakani yanayoweza kuzoeleliwa. Kuna haja ya haraka sana kutafuta suluhu ya kisiasa kuhusu hali ya usalama nchini DRC. Mchezo wa kulaumiana hauwezi kusuluhisha matatizo. Ndazamaji yapo mengi ya kuzungumzia kuhusu jumu ya Afrika Mashariki inayokuwa kwa kasi na yenye uwezo mkubwa wa kiuchumi na kisiasa. Studio ni hivi leo niko na Dr. Peter Madhuki ambaye ni katibu mkuu wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Vile vile tuko na Dr. De Gracious Joseph Muhela mtafiti na wa mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa uh, nasi kwenye studio. Vile vile tutaangazia masuala mengi kando tuna yale ya jumu ya Afrika Mashariki tutaangazia mengi ambayo yanazungumzwa katika kikao kinachoendelea cha na saba kutoka sehemu mbalimbali za dunia viongozi wanazungumzia nini Wageni wangu mmesikia wakisema mchezo wa kulaumiana ambao hauna suluhisho Kagama anasema vingine na Chisekedi anasema vingine Maduki katika mchakato wa jumu ya Afrika Mashariki mchezo wa kulaumiana ama mnayoyafanya hayaaminiki kama yatafanikiwa Asante sana kwa mwaliko huu lakini vizuri kinseme kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki liko sawa tuko sawa naweza sema hivyo lakini mnavojua kwamba baraza la marais la mwaka uliopita 21 ilitoa maamuzi kwamba DRC ilijiunge rasmi na jumuiya ya Afrika Mashariki na mwaka huu tarehe 29 basi DRC kajiunga rasmi na 
tuseme kikao cha baraza la marais cha 20 tarehe 22 mwezi wa 7 tukao na DRC imejiunga rasmi kwa vikao vya rasmi vya Jumuiya ya Afrika Mashariki na tukasema ni vizuri tukiwepo na DRC na tukiwa na inji saba katika uh, katika jumuiya letu la Afrika Mashariki lakini tukakubaliana kweli kuna kuna changa moto na changa moto moja ni mambo ya ulinzi na usalama katika katika jumuiya letu na aswa upande wa mashariki wa DRC kwamba tuone namna gani tutatatua lakini baraza la marais likaamua ni vizuri yaangalie mambo ya usalama vizuri na mimi nikao na wote wamekaa kwa pamoja kwa hiyo walikuwa naita Nairobi process Nairobi process maana yake ilikuwa kuwaleta pamoja na kuona kwa pamoja kama viongozi wa kuwa jumuiya ni vipi watatatua ile shida iko pale na ndio ndipo sasa wakasema tutatafuta njia mbili moja itakuwa hii ya kisiasa kutafuta sulu kupitia njia ya kisiasa a political track na ile ingine ni kupitia e, kwa mambo ya military track na basi waka, wakasema basi wa mkamtoa mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa Kenya kuandia facilitator kusaidiana na kuwaleta pamoja na mwenyekiti wa ilo baraza la marais mheshimiwa Ivarisi de Shumie yeye mwenyewe kwa chini yake au what facilitator na sisi wote tunafanya kwa hiyo guidance na kusema kwamba Naona kwamba tunaendelea kwa pamoja kutafuta sulu ya hiyo sehemu sababu hatuwezi tukasema sasa jumuiya imepanuka sana inatoka eh, inatoka kule bahari ya Hindi mpaka kwenda Atlantic mm. na kuna nafasi na fursa nyingi za kibiashara lakini tukipata hizo lazima tuangalie changamoto gani zenye zipo na moja ni mambo ya usalama na ndio sasa viongozi marais wetu wakasema ni vizuri watafute sulu ya kusimamisha hizo changamoto ndio wananchi wa kawaida na wanabiashara wanaendelea kufanya biashara bila shida yoyote. Na mimi naona kwamba mambo yanaendelea vizuri. Dr. Gracious, umemmsikia yes. uh, Shisekedi akimtuhumu jirani yake, majirani wamebeba ya ujirani wa jumuiya wameileta katika ulimwengu mzima, wanajua majirani wanasukumana hapa kuna tatizo. Mm. Swala la usalama ni swala ambalo linaguza jumuiya kwa jumla na nje ya nchi za jumuiya. Unapowasikia hao viongozi wawili, unapomsikia Dr. Madhuki anavyosema. Unaona kuna shida mahali? Uh, asante kwanza kwa kunikaribisha nije kwenye studio. Sasa nikirudi kwenye swali lako ndio of course tatizo lipo na ndio maana kuna kuna huo mgogoro. Sasa nirudi labda kwa kile kilichokuwa kinasemwa kwanza na President Kagame kwamba hiu huu ni mchezo kwa kisiasa hao labda suluhisho zaidi ni la kisiasa. Sasa kwa sababu ninatoka katika upande wa akademia jinsi tunavyoona hivi vitu labda ningeanza kwa kuweka emphasis eh, kwenye security of course tunaangalia vile vile the UN charter ilivyo. Sasa ukija kwenye UN charter kuna article number 2 na that ni section 3 ambayo inasema kwamba hizi disputes au hii migogoro inatakiwa itatuliwe kwa njia ya amani. Alafu unakuja kwenye article 2 section 4 ambayo inasema kwamba pande zote zilizo katika mgogoro zinatakiwa zisitumie nguvu. Yaani use of force au how this is toy kitu kinachoita kwa Kiingereza threats. And then unapokuja kwenye article number 2 section 7 7 inasema kwamba ni non interventions kwamba watu ambao hawako party ya conflict hawatakiwi kuingilia. Mm -hmm. Na article 51 ya yeah, the same charter inatoa inherent right to self defense kwamba inaruhusu yule ambaye ameshambuliwa aweze kujibu mashambulizi. Na chapter Seven ya the same UN Charter inazungumzia kuhusu mambo ya peace enforcement jinsi ya kuweka amani katika maeneo yale. Mm -hmm. Sasa katika hizi article zenyewe za UN hapo hapo ukiona ndio ndio hapo game la kisiasa linapokuja. Sababu kila mtu anaweza akafanya maamuzi yake na akasite vipengele vya charter ya UN katika kutoa nini suluhishi. Lakini sasa Tatizo lipo kwa sababu nadhani kwamba 
Kuna tofauti kati ya peacekeeping, peace enforcement na military interventions. Sasa Monusco na jeshi la East Africa labda swali la kujiuliza hapo ni kwamba je watakwenda kufanya peacekeeping au watakwenda ku enforce peace kule yani katika nini kuimarisha peace au watakwenda kufanya military actions yani uh, watapeleka jeshi kwa ajili ya kutaka kupambana kutuliza amani sasa ndio hapo nadhani kwamba wanasiasa uh, rais wa Kongo rais wa uh, uh, Rwanda. Rwanda na jumuiya ya Afrika Mashariki wanatakiwa kuangalia haya mambo kwa sababu ni vigumu sana kuyasema na kutoa suluhisho la haraka haraka. Na ndivyo Dr. Peter Maduki amekuwa DRC Kinshasa hivi karibuni. Maduki tukimnukuu katibu mkuu mmoja wa mataifa Antonio Guterres amesema mm. kwamba ulimwengu upo katika matatizo na hatuwezi endelea hivi. Ulimwengu tukiwa mmoja wapo ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Mm. Suluhu anasema ni suluhu la kisiasa lakini mm. anavyosema uh, Guterres ni kwamba ulimwengu kwa jumla hata anayoendelea Ukraine anayoendelea Russia ni dhihirisho kwamba inaweza katupata hata na majirani zetu ulipokwenda Kinshasa katika kutatua hayana ya uzungumzia Guterres mlikubaliana nini ulisaini ulisaini nini Asante sana lakini nimesema mwanzoni kwamba kuna njia mbili za kutatua hizi shida iko mashariki mwa DRC na njia moja nikasema ni kutumia njia ya kisiasa ama kidiplomasia na ya pili ni hiyo ya mambo ya, ya majeshi yetu na vikao vya marais walikubaliana wakasema kila inchi iko tayari wanyo wako tayari watatoa majeshi kuwa na watanda kusaidia namna gani lakini kielelezo cha majeshi ni kwenda kutoa zile negative forces ziko upande ule lakini sasa ujue kwamba kuna njia tunasema njia ya kisiasa ni ndio wakasema wamtafute wa facilitator yule ako na ukamavu, ukamavu wa kusema basi asaidie mheshimiwa huru Kenyatta akasema basi wewe enda muongee na hao wote tuone shida ni gani ikiwa hiyo njia ya kisiasa itatatua ita, ita basi hata mna haja ya zile ile ya military lakini military ita, ikiwa hawasikizani na wale negative forces wanalea kutumia ubambe basi ndio eh, military itakuja sasa kuondoa zile negative forces wakati tulienda DRC tulienda kusaini maktaba kukubali makubaliano kwamba kabla hata majeshi yende kule lazima kwemu kuwa na makubaliano wako wapate kibali cha kwenda kule na hiyo ilibidi kati kati ya e, DRC na jumuiya ya Afrika Mashariki na hiyo ilifanyika tu kama kujiandaa kuweka kila mikakati kulingana na vile nitakikana lakini cha muhimu zaidi nataka wa, wote waelewe kwamba mm. katika jumuiya ya Afrika Mashariki ni kweli tuko na changamoto kama mali pengine lakini lazima tutafute local solutions kwa zile changamoto tuko nazo na ndio viongozi wa wa jumuiya marais wenyewe wamesema hili tuko tayari kulitatua sababu wako na uzoefu kwa hivyo mali nipo na, na niko na imani kwamba viongozi wetu katika jumuiya Afrika Mashariki ili shida yenye hipo tutaitatua na ikiwa basi tutaona hatuna uwezo basi tutawaomba wenzetu kuingia waje wasitusaidie lakini niko na imani kwamba sisi wote tuko tayari kutatua ile kwa njia ya kisiasa ya diplomasia baada baada ada kabla tujaenda kwa mambo ya kijeshi lakini wakati tulienda DRC tulienda kuweka mikakati ifanyike kulingana na sheria kabla hata majeshi ya Jakanyaga kule kwenda kule lazima tuwe na mikakati na mipangilio kwamba kweli eh, kuna kuna makubaliano yao kwenda kule na ndio tulienda kuifanya Tukiwa katika masuala ya migogoro Dr. Gra Gracias mm -hmm. Russia na Ukraine ni swala ambalo limetawala kikao cha umoja wa mataifa. Putin hayupo lakini ametuma ujumbe wake wa video akiwaambia mm -hmm. kwamba nina uhuru, nina uwezo wa kuleta wanajeshi karibu 1300 wa Kiba ndani ya Ukraine kufanya shughuli zangu. Kikao cha mawaziri leo kimefanyika wote wamezungumza kuhusiana na swala la Russia. Russia anaonekana ametikisa zaidi kikao hiki. Mm -hmm. Putin amewashinda akili viongozi wa dunia kiasi cha kumjadili hapana nadhani kwamba ukiangalia siasa za ulimwengu zinavyokwenda kwa sasa na ukiangalia ex, jinsi NATO inavyopanuka jeshi na la kujihami la, la pamoja la nchi za Ulaya Magharibi na Marekani nadhani hiliendelea kumpa hofu bwana Putin na yeye katika response yake akaamua sasa kuingia kule kuzuia kupanuka kwa lile jeshi la NATO na kwa sababu 
Urusi ni moja ya superpowers yani ni moja ya nchi ambazo zina nguvu duniani kwa hiyo nchi za magharibi nadhani zinatumia busara ya kutokuingia kwenye vita na Urusi okay kwa sababu uh, nadhani wanataka kupata uh, solutions ambazo hazitakwenda kuleta vita kubwa ya dunia nadhani ndio maana wanajaribu kutumia a uh, diplomatic means katika kujaribu kutatua hili swala. Lakini sasa je vita imezidi kuendelea sasa hivi ni miezi kama saba. Nane. Nane, yes. Na bado solution hazijapatikana lakini tumesikia majuzi kwamba uh, Putin mwenyewe amesema kwamba yuko tayari kuacha vita. Sasa ni swala la kufuatilia na kujua kama kweli yuko tayari kuacha vita. Lakini vile vile kukumbuke kwamba tumetoka katika uh, uviko 19 COVID-19. Mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo nini kuchumi wa nchi mbalimbali ulikuwa vile vile hauendi vizuri. Kwa hiyo katika kuingia na kusovu ili swala kwa njia ya vita au au na kwa njia ya nguvu inaonekana kwamba maraisi wengi hawataki kwa sababu vile vile wataleta athari katika nchi zao. Dr. Mbaduki nafasi unayoketi ya katibu mkuu wa Jumuiya Afrika Mashariki mm. umeona faida zake na namna ambavyo mtu wa chini raia yote anaweza nufaika. Rais Joe Biden wa Marekani amesema hata umoja wa mataifa unastahili kufanyiwa mabadiliko kidogo waongezewe na jamaa wa kudumu na wasio na chama wa kudumu manake hata Afrika ipate nafasi labda wewe utakuwa mwakilishi hatujui. Hili unaona faida lake kwa nchi ya Afrika itakuwa ni ipi? Jambo la muhimu sana na kweli ukiangalia viongozi wetu marais kutoka kwa Jumuiya Afrika Mashariki pia walizungumzia hilo wakasema lazima tuwe na issue ya inclusivity kila wakati tuseme baraza la kudumu na ni, ni wachache tu na wa, ukiangalia Afrika nzima maswali mengi ukiangalia Afrika iko na watu wengi na mambo mengi kwa hivyo ni vizuri sana pia wawe na nafasi pale kama kama Afrika ndio ikiwa ni masuala tunazungumzia kwa mfano hiyo changamoto ya ya, ya, ya Urusi na Ukraine tungekuwa mle ndani kama Afrika sababu ile inatoa effect sisi ukiangalia bidhaa za vitu zimepanda juu kule Afrika Mashariki na mwananchi wa kawaida anaendelea kuumia lakini tungekuwa na mwakilishi wa kudumu pale katika ile mbaraza tungekuwa tunazungumzia ile kwa miaba wananchi wa, 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 wa Afrika yote kwa hivyo naona hiyo ni jambo la muhimu sana ni vizuri ifanyike kwa haraka sana sababu naona mambo ya livyo haiwezekani kwamba mnatengeneza tu grupu ya wachache na mnawacha wengine hiyo haiwezekani sasa dunia imekuwa kama 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 kitu kidogo sana kwa vizuri sasa watu wanze kujiandaa na sisi tuko tayari kama viongozi kutoka Afrika na ukisikia otuba marais wote wanasema hiyo ndiyo njia na mimi naona wakiwepo pale itasaidia sana sababu ikiwa ni masuala changamoto tuko nazo zile tunapambana kwamba kule Afrika basi tutakuwa na mwakilishi ikiwa ni kutoka African Union ama kutoka inchi yoyote tu atakuwa naakilisha na kuleta zile shida machangamoto tuko nazo katika baraza bara letu la Afrika. Naam, msikilizaji katibu mkuu wa umoja wa mataifa Antonio Guterres amesema kwamba dunia ipo tabani, ipo katika matatizo kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Rais Joe Biden wa Marekani vile vile amezungumzia mabadiliko ya hali ya hewa kitoa mfano wa Pakistan ambako mafuriko yameandama nchi hiyo kwa muda mrefu. Rais wa Kenya William Ruto naye alikuwa na haya kuzungumza kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Severe drought has affected not only the Horn of Africa. Ukame uliokithiri unaendelea kuathiri pembe Afrika na kanda ya Sahel pamoja na Asia, Ulaya na Amerika. Ukweli ni kwamba sote tunaathirika na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni lazima tuimarishe juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kila mahali. Na toa wito kwa nchi wanachama wa moja mataifa na washirika wote kuonesha nia dhati ya kisiasa kushirikiana kwa kila hali ikiwemo ya kifedha na teknolojia katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa effective cooperation by supporting the most affected countries financially as well as through sharing land restoration and climate change adaptation technologies Dr. Maduki nimekuwa nikiangazia mashariki mwa Uganda mifugo inakufa kaskazini mwa Kenya ni tabu tupu wanasema hata ardhi imepasuka hii ni jumuiya ambayo unaiongoza wewe. 
wapi viongozi wanasema hawafanyi kilicho sawa tumeingia katika hali kama hii mm, kweli kabisa hali ya hewa imebadilika kote na pia ime to affect sana katika jumuiya ya Afrika Mashariki ukiangalia na nataka kukubaliana na mheshimiwa rais wa Kenya Dr. William Ruto anavyosema kwamba ni vizuri sisi wote tuanze kukabiliana na hizi changamoto kwa mfano ukiangalia hali ya joto inji zote katika Afrika Mashariki imeongezeka karibu na takriban moja mambili percent kwa hivyo hiyo naona ni jambo la muhimu sana kwa sasa hivi hatujapata mvua karibu mwaka mzima katika katika jumuiya kwa hivyo hiyo ni kusema kwamba ni vizuri sasa tuanze kama viongozi waangalie ni namna gani tunaweza pambana na ili ili janga hii ni janga kubwa sana sababu ukiangalia mifugo ukiangalia wananchi wenyewe wa kawaida wanaumia hamna bei zimepanda kupana mvua haupo kwa tunafanya namna gani kwa vinu vizuri sana kama viongozi na mahali tulipo tumeanza kuweka mikakati sasa tumeweka tumetengeneza kamati ya kuangalia masuala na kuzungumza na kuona namna gani tutaanza kutatoa hizi shida tumewaleta mawaziri wote wanaohusika na mambo ya, ya mazingira environment ndio tuanza tuanze kuwa na mikakati kuona namna gani tutatatoa hizi shida tuko nazo sababu kweli hali ya hali ya hewa vilivyo ya hiko nzuri sana na mimi mali nipo naona kwamba tusiangalia ile vizuri italeta shida kubwa sana katika bara la Afrika lakini pia ulimwengu mzima. Na mimi nimefurahi sana kuona viongozi sasa katika ili baraza la umoja wanazungumzia hilo jambo. Professor Fulbert na mwamba yupo kwenye Skype kutoka Salisbury hapa Maryland. Professor msomi wa masuala ya sayansi unapoyasikia haya viongozi duniani wakisema dunia mahala imefika ni pabaya kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wameimba, wamesema Maduki hapa anasema kuna mikakati katika jumuiya Afrika Mashariki kusaidia bara la Afrika wapi ambapo tumekosea kiasi kufikia hapa na wapi tutengeneze Ya yeah, dunia yenyewe Kama simpati, ni profesa kuwa... na mwamba na kusikia ndivyo Endelea Nasema uchafuzi unatoka kutoka kwa nchi za Uh, kaskazini na nchi ambazo uchumi wake una nguvu uh, utumizi wa mafuta uh, kwenye viwanda ikija kuathirika nchi zilio kusini au kari, nchi za joto au nchi za karibu na ikweta ndio zinaathirika zaidi inahitajika watumie zile rasilimali zinazotoka kwenye hizi nchi warudishe pesa kidogo kusaidia serikali hizo. Kwa hiyo upande huo Rais Ruto wa Kenya alikuwa anasema jambo la sawa. Ukienda sasa magharibi eh, kaskazini mashariki mwa Kenya wakati huu kuna kiangazi kikubwa na inaonekana kuna wengi ambao watahitaji chakula na kwa sababu tabia nchi na mageuzi ya tabia nchi yanatoka kwa matumizi ya petroli kwenye nchi za viwanda vikubwa inafaa dunia kote wasaidiane kwa hivyo ni sawa hizi nchi zisaidie nchi kama Kenya au Somalia kusuluhisha hili swala Asante profesa uh, Dr. Maduki nakupa fursa ya kuzungumzia nafasi yako katika eh, Jumuiya Afrika Mashariki tumezungumza sana sarafu moja siasa lakini tunakumbana na uhaba wa chakula na mambo mengine tumefikia wapi katika masuala ya jumuiya kuhusiana na uongozi tunaotaka tufike ukiangalia vile jumuiya ya Afrika Mashariki ilivyo sasa hivi imetengenezwa ile inaitwa integration process kupitia kwa nguzo ine ya kwanza ni ile fedha ya pamoja fedha ya pamoja inaruhusu bidhaa kutoka nje moja kwenda nyingine bila vikwazo vivyote kwa hivyo ikiwa kwa mfano ukiwa uko wewe uko na viwanda ama unazalishwa kwa na shamba kule kule Kenya ama kule Busia unataka kupeleka kule DRC inawezekana kupeleka tukitumia mipaka mipaka ni yetu. Hiyo ni fedha ya pamoja na inaendelea kufanya kazi vizuri sana. Ya pili, ngazi ya pili ni soko la pamoja. Ile inaitwa common market. Ile inakuruhusu wewe kama mwanajumuiya unaweza toka nje moja kwenda nyingine bila kutumia passport, unatumia kitabulisho. Na hiyo inawezekana kwa mfano ukiwa uko Nairobi ama Kampala, unapokwenda kule Kigali, siku hizi unatumia eh, kitambulisho pekee yake, unatumia passport. Na naona hiyo ni maendeleo tunaendelea kuguza 
na kwa mfano ikiwa ni watalii wanaotoka Amerikani ma kwingine kwenda kule kwa Afrika Mashariki ukipata ile visa ya tourism visa mm. kwenda Kenya mm. unatumia ile ile kwenda nchi zingine kwa hivyo unaona mambo yanaendelea vizuri ya tatu ngazi ya tatu ni sarafu ya pamoja mm. ile common currency tumeanza mikakati ya kuweka pamoja ndio tuwe na, tunaona tutakuwa na sarafu ya pamoja baada ya miaka miwili mitatu tare tumeanza kuwa kuomba inji usika mwenye ako tayari kuo, kuongoza ile inaitwa monetary institute ama ile institute itapeana ama kutengeneza barabara ya kuwa na sarafu ya pamoja asante naambiwa muda umekwisha tuna fursa nyingine ya kuzungumzia haya na asante. tena zaidi kwa mno basi ni hayo tu kwa leo kutoka new york ambapo kikao cha baraza kula umoja wa mataifa kinaendelea na tutaendelea kukuletea yale yanayojiri kutoka hapa na kurudisha kwa mwenzangu Mary Mugawe akiwa studio zetu za Washington DC kwa matangazo zaidi Shukran sana Kenneth Wire kutoka huko New York na hivi sasa moja kwa moja tuelekee kwa Kadri Shakurabud kutusomea yale yanayojiri ulimwenguni. Shukran. Zoezi la kuachanja watoto dhidi ya surua inafanyika nchini Zimbabwe baada ya mamia ya watoto kufariki kutokana na mlipuko wa ugonjwa huo. Lakini zoezi hilo linakumbwa na upinzani kutoka makundi ya kidini na hivyo baadhi ya wazazi wanalazimika kuachanja watoto wao kwa siri zaidi ya watoto 700 wamefariki Zimbabwe tangu mlipuko huo kuripotiwa mara ya kwanza mwezi April. Wengi wao hawakuwa wamepata chanjo kwa sababu za kidini kulingana na waziri wa habari. Serikali imetangaza zoezi hilo la kuchanja watoto lakini pia kutokana na ugonjwa COVID baadhi ya makundi ya kidini yamezuia kampeni kuendelea. Shirika lisilo la kiserikali la kutetea haki za binadamu la Iran lenye makazi mjini Oslo, Sweden linasema huenda karibu watu 31 wamefariki kutokana na maafisa wa usalama wa Iran kutumia nguvu kujaribu kuzuia maandamano yanayoendelea katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo kufuatia kifo cha Mahsa Amini. Chombo cha habari cha serikali hata hivyo kuna ripoti watu 17 pekee kufariki na mamia kukamatwa na siku sita za maandamano. Maafisa wa serikali wamepiga marufuku hii leo mawasiliano ya mitandao kupitia Instagram na WhatsApp. Mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Iran IHR lenye makazi Oslo, Mahmoud Amir Mohdam, katika taarifa amesema kwa siku sita mfululizo wa Iran wamejitokeza kutetea haki zao za msingi lakini wamekabiliwa vikali na polisi wanaotumia rungu na hata kufetua risasi. IHR inasema imepokea ripoti za kuaminika kwamba maandamano yanafanyika katika zaidi ya miji 30 na vijiji vingine na kusababisha kukamatwa kwa watu wengi hasa wanarakati wa mashirika ya siasa serikali maandamano yalizuka mara ya kwanza mwishoni mwa wiki katika jimbo la kaskazini la Kurdistan ambako anatokoka msichana huyo Amini lakini yameenea kote nchini ambapo wanawake wanavua hijabu zao na kuzichoma Kufuatana na ripoti iliyotangazwa na televisheni ya taifa la Russia, jimbo la Ukraine la Luhansk linalodhibitiwa na Russia linajitayarisha kwa kura ya maoni juu ya ikiwa lijiunge na Russia. Ripoti ilionesha vieti vya kura vikichapishwa katika ofisi rasmi ya kuchapisha kwenye jimbo hilo na mfanyakazi wa ofisi hiyo anasema vieti vya kwanza vimeanza kupelekwa kwenye vituo vya kupiga kura. Tume ya uchaguzi imeanza pia kujitayarisha kwa kura hiyo kulingana na ripoti hiyo ikiongeza kwamba upigaji kura utaanza Ijumaa kwa wale walioko nyumbani na wasioweza kufika kwenye vituo vya kupiga kura. Zaidi ya vituo 460 vitafunguliwa Septemba 27 siku ya mwisho ya kura ya maoni ambayo imetangazwa kwa ni siku ya mapumziko. Na mtaalamu wa haki za binadamu aliteuliwa na umoja mataifa ametoa wito kwa serikali na makampuni ya dunia kuratibu pamoja juhudi za kuzuia kabisa serikali ya Naam ni hayo tu kwa leo jina langu ni Mary Mgae tunane tena kesho panapo majali bado tuna mengi kukuarifu kutoka jiji kuu la New York endelea kufuatilia katika matangazo yetu ya dunia ni leo mfuatilie pia katika mtandao wetu wa www.voiswahili.com Aba kukuli utakuletea tarifa nyingine ikiwemo za radio na television pia. Bada sekunde chache tu matangazo tu ya radio anaanza kule pia unaweza kufatilia na kupata habari kem kem kutoka VOA Swahili. Shukran kwa nasi siku ya leo ni kutakia usiku mwema tuana na kesho.